siz afisant işleyerek, bartender işleyerek de böyle bir evde yaşayabilirsiniz. Hem kasıb insan, hem çok varlı insan bu evin kıymeti çok bahalı bir evde çok ucuza yaşayabilirsiniz. Sənədiniz, pulunuz çok imkanınız olmur. Qabiyan olarak başlayıp milyoner olarak hayatını başa vurmağı var. Bu xerçler sizi korkutmayacak. Rusların grupları var, Türklerin grupları var. Uşaklar salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Benim adım Leyla'dır ve bu benim Azerbaycan dilinde kanalımdır. Benim bir tane de İngilizinde kanalım var. Eğer isterseniz oraya da bakabilirsiniz. Birini çekin bundan evvel Instagram'da bir sual verdim. Dedim ki, benim için tövsiyeleriniz var ki sizin için YouTube'da video çekeyim. Ve bir de çene ferden suallar geldi ve ben o sualları gördüm ki, bazıları üst üste düşür. Mesela, yaşam xaricleri, ev, necə yaşamak olar burada vs. vs. Ve ben düşündüm ki, onları gruplaştırım ve onları bir video çekeyim. Eyni zamanda da evimin turunu da göstereyim ve bütün evimdeki eşyaları necə ucuz veya pulsuz almışam, onları da size göstereyim. Ve uşaqlar, eğer hazırsınızsa, gəlin başlayalım. Bu videonu ben onun üçün çekmişim ki, siz fark yoktu, indi belki Azerbaycanda yaşayırsınız, belki de Afrika'da yaşayırsınız ve Amerika'ya köçmeyi istiyorsunuz. Siz görürsünüz ki, hakikaten Amerika köçmek o kadar büyük problemli ve xerçli bir proses değil. Ve isterseniz siz el edebilirsiniz ki, siz de elbette ki alınsın ve ben ümit edelim ki, bu xerçler sizi korkutmayacak. Çünkü Amerika öyle bir ülkedir ki, ben buna inanıram ki, burada qabiyan olarak başlayıp, milyoner olarak hayatını başa vurmağı var. Ona göre, gelin bu videoya bakan da bütün bu kıymetlerden korkmayaq ve open-minded kalaq. Uşaqlar, gelin başlayaq Amerika'da ümumiyyətli ev tapmaqla bağlı. Mən Amerika'ya gelmesin evvel bilmirdim ki, Amerika'da ev tapmaq belə çetin ve yorucu ve uzun bir proses olabilir. Ve Amerika'da ev deyende mən daha çok Chicago'da nözlerde tutacağım. Çünkü Amerika deyende çok büyük seslenir. De, gelin daha çok Chicago'ya fokuslanaq. Çünkü mən başka ştatlarda çok yaşamamışam. Ancak Chicago'da yaşamışam. Ve Chicago'nu sizin için danışa bilirim. Chicago'ya mən köçmesin evvel bütün günü otururdum. Hela mən İsveçre'deydim. Google Maps'da bütün mahallelere baxırdım. Çok yaxşıdır ki siz bura köçmesin evvel araştırasınız ki hansı mahalleler var. Siz göle daha yaxın olmaq istiyorsunuz. Veya göldən daha uzaq olmaq istiyorsunuz. Merkeze daha yaxın veya daha uzaq olmaq istiyorsunuz. Ve ben buraya köçmesin evvel xeritada her şeye bakmıştım ve artık bilirdim ki hansı mahallede yaşamaq istedim. Ev tapmaq için burada iki yol var. Ya siz Amerikaya gelirsiniz, sənədiniz, pulunuz, çok imkanınız olmur. Sizin her hansı bir tanıdığınız dostlarınız varsa siz deyirsiniz ki, mesela direkt o evin sahibinden evi kiraylayıp ona pul ödeyə bilirsiniz. Çünkü hala ki hazır değilsiniz öz adınıza ev almağa. Veya eğer hazırsınızsa, 6 ay falan keçibsə ve sizin bütün sənədleriniz yerindedirsə, belki siz öz adınıza ev ala bilirsiniz. Amerikada ev almaq ne kadar çetin bir prosesdir, mən ümumiyyətlə bilmirdim ve ev götürmek, yani az işe düzelmek kadar çetin meseleidir. Çünkü siz eve kvalifikasiyalarınız olmalıdır. Məsələn, ev axtarışı belə başlayır. Siz Zillow'da, Trulia.com'da, Apartments.com veya Facebook Marketplace'da evler axtarırsınız. Ve evi axtarandan sonra, eğer sizin şekillerde ev hoşunuza geldiysə, siz o realtorla əlaqə saxlayırsınız ve deyirsiniz ki, mən bu evi görmək istəyirəm. O realtor sizə o evi göstermezden önce sizə belə bir siyahı yollayacak ki, sizin belə bir kvalifikasiyalarınız var mı? Bu kvalifikasiyalar nədirlerdir? Məsələn, evin kıymeti 1000 dolardırsa, siz onun 3 katını kazanmalısınız. Sizin full time işiniz olmalıdır və sizin mütləq gəliriniz olmalıdır. Sizin backgroundunuzda heç bir kriminal hallar, belə şeyler olmamalıdır. Eyni zamanda siz göstermelisiniz ki, məsələn, siz haradasa yaşamışsınız bundan əvvəl və o evin sahibi sizin üçün rekomendasiya məktubu verməlidir. Bunlar çox belə uzun ve yorucu səslənsə də bu, həqiqətən də belədir. Realtorlar görəndə ki, siz yedin yetəncə kvalifikasiyalarınız yoxdur, sizinlə artıq vaxt keçirmək istəmirlər, çünki onların vaxtı pula dəyir, düzdür. Yani deyək ki, siz bütün kvalifikasiyalarınız yetərli deyil, amma siz yenə də evə baş vurmaq istəyirsiniz. Siz sənədlərinizi yolluyursunuz və application pul ödüyorsunuz. Məsələn, 50 dolar, 60 dolar. Sizin applikasyonunuzu reject edilir bilirlər və ya accept edilir bilirlər, amma o pulu sizə geri qaytarmayacaklar. Və siz düşünün ki, siz sənədlərinizi yollayanda sizinlə bərabər o evə başqaları da öz sənədlərini yolluyur və əgər onların kvalifikasiyaları sizinkindən daha yüksəkdirsə, sizi yox, onları götürəcəklər. Məsələn, elə bir şey ola bilər ki, sizin yetənci kvalifikasiyalarınız yoxdur. Məsələn, kredit skorunuz yoxdur. Kredit skor nədir? Amerikada siz təzə gələndə özünüzə kredit kartı açırsınız və o kredit kartın 30 faizini, ancaq 30 faizini istifadə edib hər ay geri ödüyürsünüz ise sizin çok güzel kredi skorunuz olur. Yaxşı kredi skor ise 650'den yuxarı demektir. Deyir ki sizin 650'den yuxarı kredi skorunuz yoxdur. Yeterince geliriniz yoxdur vs. Ama size zamin duracak bir insan var hansının ki o bütün o kvalifikasiyaları var. Evi yenə də sizə verə bilərlər. Ama o zamin duran insan da ayrıca bir application eləməlidir və onun da pulunu ödəməlidir. Təsəvvürünüzə gətirin nə qədər uzun bir prosesdir, düzdür. Deyir ki siz evi götürdünüz. Siz evi götürdükdən sonra siz 12 
12 aylık kontrakt bağlayırsınız ve bu da o demek ki ki siz 12 ay o evde yaşamalısınız. Yani siz 2 ay sonra fikrinizi değişip sadece olarak evden köçebilmezsiniz. Eğer köçseniz siz yine de o evin kirayesini ödemek mecburiyetindesiniz veya o evde sabulaser tapmalısınız. Yani siz o evde yaşayacak başkasını tapmalısınız ki o ev boş kalmasın ve o evin kirayesini bir başkası ödesin. Ama sabulaser belədir ki siz sabulis götürseniz belə sabulisin de öz kontraktları olur, öz aplikasyonları olur ve yeniden siz aplikasyon ödemelisiniz ve yeniden siz adınız kontrakta olacak. Değil ki, sabiliz 7 ay sonra bitir, siz yeniden 7 ay o evde yaşamalısınız. Ve mesela benim hal-hazırda kaldığım ev Sablistir. Yani bu evi kimse kiraya götürüp bir iki ay sonra fikrini değişip ki artık burada yaşamak istemir ve evi koyup sablist etmeye. Sablistler bir de ona göre yaşadı ki çok bahalı evler. Mesela bu evin kıymeti 1500 dolardı ve bu evde yaşayan şahs artık bu evde yaşamak istemirdi. Bunu sablist etmek istiyordu. Ona göre o böyle bir promotion düşündü ki o 400 dolar ödeyecek. Ben ise 1100 dolar ödeyeceğim ama en azından ev boş kalmayacak ve en azından o her ay boşu boşuna 1500 dolar pul ödemeyecek. Ve belirlikle ben aplikasyon adımı daxil edirəm və bizim ikimizin də adı burada olur, amma o şəxs burada yaşamır, amma binanın menecmenti bilir ki, burada sablaser yaşayır. Və sablislar çox yaxşıdır. Əgər siz sablis götürsəniz, çox bahalı bir evdə, çox ucuza yaşaya bilərsiniz, mənim etdiyim kimi. Elbəttə ki, bu ev gördüyünüz kimi videodan da çox balacadır, düzdür, gözəl evdir, amma balacadır. Mən belə bir evə 1500 dolar verməz idim, <gülüyor> çox pulum olsa da verməz idim. Mən daha çox seçərdim ki, ucuz bir evdə yaşayım, pulumu yığım və özümə ev alım. Ümumiyyətlə, ev götürmək prosesi stresli ola bilər və yorucu ola bilər və bütün bu website-lardan da siz ev tapanda mən əgər siz bura köçürsünüzsə mən məsələt görərdim ki, məsələn, gəlib bir neçə ay dostlarınızın, ailənizin və ya atelda qalasınız Mühelleleri bir-bir gezersiniz, baxasınız, size ne uygundu ve evleri gidip öz gözünüzle görürsünüz ve öz gözünüzle görmediğiniz eve hiç vaxt kontrakt imzalamayasınız. Eğer sizin green kartınız varsa, social security nömrünüz varsa ve kredi skorunuz varsa, siz realtorlardan ev götürebilirsiniz. Ama eğer yoktursa, mütləq ki siz tapacaksınız. Mesela burada Rusların grupları var, Türklerin grupları var, harada ki şəxsi ev sahipleri var, onlar öz evlerini kiraya verirlər ve onlar sizden böyle çok ağır şeyler talep etmeyecek ve siz yine de özünüze ev tapa bilirsiniz. Mesela bu eve ben 1100 dolar ödüyorum ama benim eğer otak yoldaşım olsaydı belki de yarısını ödeyerdim. Otak yoldaşı tapmak da burada çok asandı. Siz çok yüksek vazifeli bir şahs olmamalısınız belə evde yaşamak için. Siz afisant işleyerek, bartender işleyerek de belə bir evde yaşayabilirsiniz. Benim evim baxa bilirsiniz, xaritədə harada yerleşir ve şehrin merkezine ne kadar uzaqdı, ne kadar yaxındı, maşınla, nöqliyyatla, piyada ve velosipedle. Ve gelin indi nöqliyyat hakkında danışaq. Ben Chicago'nu en çok ona göre seviyorum ki bu şehrin çok güzel nöqliyyatı var. İmigrant için ideal bir şehirdir. Çünkü siz bura köçtünüz, şehir siz oynayacaksınız ve siz yolda kalmayıbsınız. Siz avtobusdan istifadə edə bilərsiniz, siz metrodan istifadə edə bilərsiniz ve bütün avtobuslar, metrolar sizi her yere kadar götürür. Yani çok aktiv işleyip, saati saatinde, vaxtı vaxtında, her yerde security sistemleri var, her yerde polisler var, temizdir ve çok güzel işleyir. Diye ki siz ictimai nöqliyyatdan istifadə edəcəksiniz, siz Chicago'ya gələndə ventra.com'dan siz özünüz için alabilirsiniz mesela 105 dolara e, kart ve siz limitsiz gideceksiniz her yere ve hatta bazı suburblara bile siz pulsuz gelebilirsiniz mesela Evanston'a vesaire bu şehri ben çok severim burada maşına ihtiyacı yoktur burada hem kasıb insan hem çok varlı insan yine de orta ve güzel hayat yaşayır siz Amerika'da ev kiralayırsınız ise Amerikalılar evleri yatak otağı ile ölçür mesela one bedroom o demektir ki o evde bir yatak otağı bir, bir de neyse qonağı otağı var two bedroom o demektir ki iki yatak otağı ve bir de qonağı otağı var. Ve eğer siz Amerika'da ev kiraya edirsiniz, sizin mətbəxiniz mütləq ki, çox hallarda ben de video edirim ki, qabuyanla, soyuducuyla və microwave ile gelecektir ve siz bunları almalı değilsiniz. Ama ev normalde boş gelir, evde heç bir eşyalar olmur ve eşyaları siz özünüz almalısınız. Ve indi gəlin eşyalar hakkında danışaq. Sizde deyim ki, mən öz eşyalarımı haradan almışam, ne kadar pul xaricləmişam ve niye bu kadar mənə ucuza başa gelip. Videodan da gördüğünüz gibi, mən evim çok böyle e, lüks değil, daha çok minimalist bir evdir. Çok eşya sevmirəm. Mən ev götürəndə mənim için en önemli şey o idi ki, evin çok güzel mənzərəsi olsun, ev gölə baxsın, şəhərə baxsın və mən evdə oturarken özümü çöldə hiss edeyim və bu mənim için həqiqətən də çok önemlidir. Bu evin eşyalarına geldik də. Mən Amerika yeni gələndə bilirdim ki, mən çok köçeceğim. Çünkü hələ ki, hansı məhələdə yaşadığımı 
qərar verməmişdim, hər yerdə yaşayıb bir az bir az görmək istəyirdim və mən qərar verdim ki, çox baxalı mebilə investisiya etməyin yeri yoxdur. Ona görə mən Facebook Marketplace-dən tapdım çox əşyalarımı. Məsələn, bu divanı mən 450 dolar almışam və Marketplace-də bu divanı kimsə alıb, evində yerləşməyib və həmən dəqiqə satmağa başlayıb və mən onu çox yeni halında 450 dolara aldım. Əlbəttə ki, Mişqaynə Montində məhv eləyiblər bir az divanı, amma Özünüz bildiniz də, böyük divandır və çox rahat divandır və bu divanda çox qonaqlarım yatıb mənim. Öz yatağımı mən sadəcə olaraq 175 dolara aldım. Baxmayaraq ki, o yatağın əsl qiyməti 2000 dolara yaxındır. Sadəcə olaraq bir avstriyalı ailə var idi, yeni almışdı yatağı və eyni anda onların uşağı olmuşdu və onlar yatağı həmən dəqiqə satmağa başladılar. Çünki istəyirdər ki, uşaq onlarla eyni yatağda yatsın və yataq həddən artıq çox yüksək idi onlar üçün. Ofis stolumu və oturacağımı IKEA-dan almışam, ikisinə bərabər 100 dolar vermişəm. Kofi masamı mənə hədiyə ediblər, pulsuz gəlib və evdə gördüyünüz qalan bütün əşyalar hamısını mən pulsuz tapmışam. Necə tapmışam? Bunlar, məsələn, Facebook Marketplace-də qoyulan əşyalar olur və ya sizin qonşularınız köçür və onlar bütün əşyalarını binanın birinci mərtəbəsində yerləşdirir və üzərinə yazır ki, pulsuzdur və siz onları əgər xoşunuza gəlirsə götürə bilərsiniz. Və mənim çox bəxtim gətirmişdi ki, mən gitaradan başlayaraq bu fashion rack-ə qədər, bu oturacaqlara qədər, ağaclarıma qədər hər şeyi pulsuz tapmışam və mənə də gəlir ki, bu çox gözəl bir şeydir, çünki Amerikaya yeni gələn bir insan üçün çox stres olmayacaq, məsələn, siz çox düşünməyəcəksiniz ki, mən 5000 dolar evə pul xərcləməliyəm, mən bunda ayıb görmürəm və mən düşünürəm ki, bu əslində çox əladır ki, bütün bu əşyaların öz hekayəsi var, bunlar vintajdır və Bilmirəm, mən çox xoşbəxt edir və mən mebilə bu yaşımda yəqin ki, çox belə yüks mebil almalı düşünürəm, düşünmürəm ki, buna ehtiyac var. Ev gördüyünüz kimi bu convertible bir studiodur və ya junior one bedroom da demək olar bu evə, çünki burada divar var, qonaq otaqla yataq otaq arasında, amma heç bir qapı yoxdur. Və Azərbaycandakı evlər üçün mən bilirəm ki, bu çox qəribə bir haldır, amma bizim üçün bu çox normaldır və eyni zamanda da Amerikada evlər nə qədər lüksdə olsa, təsəvvürünüzə gətirin, bu evin qiyməti 1500 dolardır, amma bu evdə paltar yiyən maşın yoxdur və Amerikada siz paltar yumaq üçün karta pul qoymalısınız, binanın birinci mərtəbəsinə getməlisiniz və hamının istifadə etdiyi paltar yiyən maşından istifadə etməlisiniz. Demək olar ki, hər yerdə belədir, ancaq bəzi yerlərdə olur ki, məsələn, paltar yan maşının evin içində olur, amma bu da çox çətindir tapılması və eyni zamanda da elə evlərin qiyməti çox baxalı olur. Evlərin qiyməti eyni zamanda ondan asılıdır ki, məsələn, şəhərin mərkəzindən nə qədər uzaqdadır. Amma eyni zamanda da ev şəhərin mərkəzindən uzaqda ola bilər, amma çox lüks binada olduğu üçün yenə də baxalı ola bilər. Yəni, ona görə də evin qiymətlərini daha çox mərkəzə yaxın və ya da ölçə bilərsiniz. Bu ev gələ çox yaxındır və mən burdan 2 dəqiqəyə sahilə gedə bilirəm. Və bura şəhər olsa belə, bütün Çikagoda, Çikagonun şəhərinin başlangıcından başına qədər bütün sahildir və həqiqi bir sahildir. Yayda göldə üzmək olar və sahildə günəşlənmək olar. Siz ev tapanda itinizin olmağı böyük bir faktor olacaq, çünki bəzi binalar itləri istəmirlər və bəzi binalarda da siz itlə köçürsünüzsə, it üçün əlavə pul ödəməlisiniz. Hazırda yemək haqda danışaq. Ümumiyyətlə, Çikagoda yemək çox ucuzdur və siz restoranda gedib 50 dollar yemək xərc edə bilərsiniz və ya siz Marianus-da gedib 2 dollar 50 cent və ya 5 dollara yemək ala bilərsiniz. Çox baxalı supermarketlər var, məsələn, Whole Foods və Marianus kimi və çox ucuz supermarketlər var, məsələn, Aldi's kimi və məsələn, Vietnamların supermarketləri var. Yəni, demək istədiyim odur ki, bura köçmək üçün milyon dollara ehtiyac yoxdur. Belə çox ideal ingilisində danışmağa ehtiyac yoxdur. Siz bura gəlib ingilis dilini pulsuz kollejdə oxuya bilərsiniz. Belə bir şərait var Truman kollejdə. Siz bura gəlib sənədiniz yoxdursa ev götürməyə türk-rus qruplarından ev tapa bilərsiniz, otaq tapa bilərsiniz. Yəni, dünyanın sonu deyil. Yəni, hər şeyin bir çarəsi tapılır, mütləki bir həll yolları tapılır. Belə uşaq var, Truman kollejdə linkini aşağıda sizin üçün qoyacam. Gəlsəniz orada ingilis dil dərsi almağa gedə bilərsiniz. Amerika çox azad bir ölkədir, çox rahat bir ölkədir, praktiki bir ölkədir. Amma burada həqiqətən də kapitalist bir diktatura var və bunu gözdən qaçırmaq mümkün deyil. Və belə uşaqlar, növbəti videomda sizinlə görüşərik.